tunaendelea kwa nasi karibu hii ni hoja ya mezani na tumetoka kujadili kuhusiana na matokeo ya darasa la saba lakini tunafahamu pia uh, kidato cha nne wamehitimu uh, na tayari ratiba za mitihani uh, zimekamilika na waliokuwa watahimiwa uh, sasa ni wahitimu wa kidato cha nne takriban laki tano elfu siti na sita elfu mianane na arobaini ndio ambao walifanya mtihani ya kidato cha nne kwa mwaka elfu mbili na na mbili mwaka huu sasa ni wahitimu na watainiwa hao e, laki tano elfu thelathina tatu na moja e, ni shule na huku e, elfu thelathina moja mianane thelathina tisa ni wakujitegemea na kati ya hao watainiwa uvlana ni laki mbili ya robai na saba elfu mia moja thelathina moja sawa na silimia robai na sita nukta moja tisa huku wasichana wakiwa ni laki mbili themana saba elfu mia nane sabini sawa na wasilimia hamsini na tatu nukta nane moja nini kinafuata baada ya kuhitimu malengo na mipango yao kwa ujumla tutazungumza hapa kwa kina kuhusiana na mipango hiyo na tuko hapa na uh, mama Edwick Mapalala ambaye ni mtaalamu uh, wa makuzi pamoja na malezi na hasa elimu karibu sana mama Asante sana yoga na shukuru. Shukran sana. Tuko na moja kati ya watahiniwa Saddam Upinde ambaye amehitimu kutoka shule ya sekondari ya Kichanga. Karibu sana Saddam. Muda si mrefu pia hapo baadaye tutaungana na mhitimu mwingine Zainab Philip uh, na yeye akiwa anatokea shule ya sekondari ya Joyland. Karibu ni sana. Asante sana. Kingine sana. Ni furaha kumuona. <laughs> Saddam. Eh baada ya kumaliza mtihani. Mtihani ulikuwa ni mwambia pole kwanza tumemrudisha kwenye ngozi za shule. Alikuwa anaweza akatupia tu za kaida wala tayari ameshaingia mtihani au bado hawajaondoka shule. Na tayari amekushamaliza. Uh -huh. mm -hmm. Karibu sana. Vipi mtihani ulikuwa aje? Mtihani ulikuwa kwa kawaida. Eh yaani ulikuwa somo gumu au somo laisi? Eh. Wewe uhakika lakini uhakika kwa faulu kuhakika upo. Uh, mm. Sasa hivi unafanya nini? Sasa hivi nasomea kozi ya kompyuta. Mm. Na ulikuwa umepanga mm. kufanya hivyo kabla ya kumaliza? Ndio. Mm. Ulikuwa mm. mipango yako ilikuwa ni nini? Em tu tushirikishe. Mipango yangu ilikuwa baada ya kumaliza mtihani. Mm. Nikachukua kozi ya kompyuta. Najua ile kozi itanisogeza ili matokeo yale pale ya grade ya kitoka kama kombi zangu naangalia zero balance alafu nafanya mipango ya pre form 5. Mm -hmm. mm. Ulisomea nini? Nilisomea science. Na unapenda masomo ya science? Ndio. Mipango yako ni kwa nani? Mipango yangu mimi ni kwa aerospace engineer. Mm. Ah. Bwana wewe unataka kwenda anga za mbali. Anga za mbali. Eh? Ama kwa hakuna watu au watu wa church. <laughs> Ongera okay, sana. Ongera sana. sana. Na mm. umesema unafanya mafunzo ya kompyuta. Shuleni yeah. hamkufundishwa kwa namna yoyote, yani hamna kwa namna ambavyo mkoa mnafundishwa kompyuta. Ama mm. um, zilikuepo uh, kuzitumia. Ah, shuleni hazikuepo. Eh, hata mm. moja. Hata moja. Zilikuepo tu kwa ajili ya mambo ya kishule, kwa mfano kutaipo nini mitihani, yeah. atenso so kwa ajili ya mafunzo. Eh. Yes. Mm -hmm. Na kizo wanazitumia walimu, sio? Mm -hmm. Yes. Mm Hasa -hmm. mwalimu wa taaluma. Yes. Hai wewe. Mama. Likizo ndio hii tuseme likizo ama ndio waitimu wako majumbani sasa. Mm. Ni vitu gani ambavyo mnashauri wafanye wakiwa majumbani? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mm. kuona watoto wakimaliza mtihani unapokuwa nyumbani kama mzazi ndio kusikia kijana wako, binti yako amemaliza mtihani ya form 4 au hatua yoyote ile hata wao waliomaliza wao timu la saba inakuwa ni hatua fulani mzazi unasema eh namshukuru Mungu ameweza kufikia hapa lakini sasa tunaangalia wapo nyumbani tunasubiri matokeo yeah. kitu gani kifanyike binafsi huwa na penda kusema mtoto kuwa nyumbani anatakiwa ajisikie kufurahi kuwa nyumbani ingawa amezoea ratiba ile ya shule lakini na sisi tunapomkaribisha nyumbani tumkaribishe na ratiba ambayo ni rafiki lakini yenye manufaa kwake kwa sababu huyu aliyohitimu kidato cha nne ni kwamba kutoka hapo lazima ana matarajio ya kuenda mbele lakini vile vile kwa sababu yuko nyumbani ni fursa pia kubwa sana ya kujifunza mambo mengine kwa sababu kuna maisha mengine mbali na shuleni 
labda wazazi wanao tusikiliza ushauri ni kwamba kuwe na ratiba mfano mm. watoto wetu sasa hivi kuna changamoto kwenye malezi kujua shughuli mbalimbali mbali za nyumbani kwa hiyo ni fursa tosha ya kuhakikisha mtoto unamfundisha kazi hapo nyumbani kazi mbalimbali mbali. yeah. ni mfano niko na binti mm. kama kwa kufika umri uhaja jua labda mapishi fulani fulani mm. kutengeneza vyakula fulani fulani vya asili tunavyovitumia pale nyumbani ni fursa tosha kwamba yupo nyumbani awe na muda wa kujifunza mambo kama hayo ili na yeye aweze uko mbele kama ameamua kuwa mama mama mbaya haangaiki na hivyo vitu vingine nafikiri mmekuwa mkisikia watu wanasema ndoa za siku hizi nyingine zinavunjika binti anaolewa hajui chochote yeah. mm. kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto tutumie muda huo kuwafundisha watoto wetu kwa lugha nyingine naweza kusema study za kazi Uh, kuna zile ambazo wanapata shuleni lakini kwa nyumbani ni muhimu sana kumfundisha vitu mbalimbali. Mm. Mtoto mm. nimefocus kwa binti lakini haimaanishi kwamba ni binti peke yake hata wa vijana mm. na wao wanatakiwa wajifunze sio tu kujifunza vingine wanavijua mm. washughulike basi wawe sehemu ya kufanya maendeleo pale nyumbani. Mfano, yeah. nasa nikawa na kuku pale nyumbani. Nilikuwa naangaika mimi kama mama yeah. lakini kijana amerudi basi ni nafasi ajue na ye kabisa kuku akiwa hivi ana shida hii kuchanganya ni mifano tu yeah. ya shughuli nyingine ambazo zinaweza kufanyika pale nyumbani mm. lakini nimefurahia uh, kijana wetu anasema naye anajifunza kompyuta sasa yeah. isije ikawa kama mama mzazi na biashara zangu pale nyumbani amekuja mfanya kazi mm. kwa mtoto sasa hapumui hapati nafasi ya kufanya vingine vya kujiendeleza yeye mm. asaidie kazi lakini tu balance apate pia muda wa kujiendeleza ili kwa mfano aliposema anajifunza kompyuta ina maana ana ya kwamba kula anakoenda mbele yawezekana kompyuta ikahitajika zaidi kwenye masomo yake na anavoendelea mbele tunajua kwamba akienda labda uh, advance mm. ata, anatamani kuenda chuo na chuo atahitaji kutumia kompyuta na vitu vingine mm. kwa hiyo ni ulimwengu wa technology ni vizuri kupata fursa kama hizo lakini mbali na hapo ikiwezekana mi nashauri wazazi Watoto hata kupata fursa ya kutembelea ofisi mbalimbali, mbali, kuvolontia mm. inampa uwanja wa kutambua dunia ikoje kwenye masuala ya kazi. Mm. Vile vile vijana wetu wanatakiwa waishi imani, mm. imani yetu. Kwa hiyo kuna shughuli zinaenda pale kanisani, unamtuma na yeye ashughulike, sisi mm. wengine kanisani, kanisani au msikitini kuna vitu vinafanyika labda msikiti umeandaa matukio fulani naona msikiti makanisa siku hizi kuna kazi hata za kujitolea wanafanya kutoa huduma kwa wahitaji mbalimbali na wao wawe sehemu ya hizo shughuli waone kwamba wanawajibika moja kwa moja mm -hmm. kwa sababu bila hivyo tutakuwa sisi tunabaki tunaenda wao wanaona kama sio sehemu ya zile shughuli lakini mm -hmm. kiukweli ni fursa sisemi kwamba huko nyuma walikuwa wafanyi lakini saa hizi muda ni mwingi ambao wapo nyumbani wanasubiri kwa hiyo wawajibike zaidi kuliko pala ambapo walikuwa wanakuja muda mfupi tu na kurudi kwenye masomo mfupi na kurudi kwenye masomo hii hapa ni muda mrefu ambao wako nyumbani sawa sawa kwa sasa ratiba yako ikoje mfano ya siku ratiba yangu ya siku nisha nikishaamka yani mtoto anamka saa ngapi siku hizi au muda umesogeza sasa hivi naamka saa moja. Mm. Saa moja ni kwa mwanzo ni naosha vyombo lakini sasa hivi hiyo kazi nimepunguziwa maana pale nyumbani watu wengi wana kuifanya hapo afaka sema hivi unapokuwa unafanya kazi za design hizo mm. yani akili yako ina kwa muda wote unajiona kama tu mtoto wa miaka 8 miaka 10 mm. kwa kasi sasa hivi hizo kazi utozifanya atafanya hapa dada zako mm. kwa sasa mimi kazi yangu pale ikakufagia na tunafuga pale Mm. Kuna na ku, ile mifugo kuifungulia kwa ndali ya pumba nini? Mm. Afu nikimaliza najiandaa sasa naenda college kusoma kompyuta. Eh. Ehe, na huko unasoma kwa kuanzia saa ngapi mpaka muda gani? Huko kwanza huko tumechukua course mbili ya English course na kompyuta. Mm. Kwa huko tunasoma English tunaanza saa mbili mpaka saa nne Afu saa nne mpaka saa saba ndio tunaingia ndio tunakuwa tunasoma kompyuta tukimaliza hapo tumeruhusiwa kuto kipanda gari saa saba, mpaka tuafika nyumbani saa nane, mm. majukumu mengine endelea kama dadangu anagawa kazi pale ya kupika mimi natumwa tumwa nani dukani sokoni tayari siku mengia tusibanyike zaendelea 
Eh, biashara ulikuwa na hamu ya kuhitimu eh, kidato cha nne kila mmoja anakuwa kwa wakati mm. wake inakuwa hivyo. Yes. Sijui good luck kwako ilikuwa aje lakini hata kwangu mimi pia ilikuwa hivyo. Na, Ni vitu gani ambavyo uh, ulitamani uli kuvikamilisha pale ambapo utakapohitimu? Ama una, una bado una mpango wa kuvikamilisha? Vitu ambavyo na mpango wa kuvikamilisha cha kwanza mimi watu nikawaambia gani mimi na uwezo wa kufanya kitu fulani mara nyingi sana yani vitu ninavyosemaga nikaeleza kuhusu ndoto zangu mm. wanakuwa mm. hawaamini hawaamini maana nasema hivyo vitu yani katika nchi zetu sidhani labda ungekuwa uko nje kwa ni kwa ni vitu gani hivyo mani ndoto gani hizo ambazo unawasilia gani kwa mfano watu mimi naambia mimi hizi mm. mambo ya sijui ndege sijui nini mimi hizo vyote nishasoma na uwezo hapa kutengeneza mchai vifaa wakaanibishia kwa siku hiyo niliandaa kulikuwa kuna graduation kwa siku ya leo nikaandika jina langu nikasema mimi nitakuja kuonyesha kitu fulani lakini kwa bahati mbaya siku ya leo nafika wakati naenda ni kwa hicho kitu tena nishakiandaa sana kijaribu sasa wakati nakirusha kilipotelea angani huko kikaenda kudondoka nyumba yapi pe mwenye alikuwa yupo baadaye fungua mlango atuje kukuta kwa hiyo hapo ishafili watu wakaania mimi naona vile vile tu msanii. Ni, ni, ni kitu gani ambacho ulitengeneza hicho? Ni muundo wa kama ndege hivi. Ni helikopta ile. Aha, mm. ulitumia nini? Ile ni tumia mota. Mota, mm. mota sio za kawaida. Mm. Mota maana ni kwa mara kwanza nafanya testi. Yeah. Ni kwa tumia sana hizi mota za kawaida. Lakini nikaona mbona sio ni chochote hata dalili ya kuruka. Yeah. Baada nilipoenda kusoma vizuri wakaniambia mota ambayo ni nzuri zaidi ni brushless DC yeah. mota ambazo mm -hmm. za high efficiency. Yeah. Kwa hiyo sasa nikanatumia zile, niibahatishe hiyo moja. Mm -hmm. Maana hivyo vitu katika nchi zetu sio sana du wagize kwa kufanya kitu kama hiko unahitaji finance ya kutosha. Yeah. Kwa hiyo niibahatisha moja ikakaa bahati na sibu nikajaribu kweli pia nikafanikiwa kin ndio hivyo. Yeah. Nataka kupublish ikafeli. I say we are do. Sadamu. Every space engineer tuna kila heri. Mm -hmm. e, Tongana na wenzako kina Elon Musk ambao wanakwenda huko mwezini wanarudi e, yeah. kikiamua kwenda na kwenda na, NASA na, e, na nini ambacho kilikuvutia kwenye kazi hii pengine kazi hii kwanza niliona kuna uaba sana wa vitu wa design hiyo mara kwanza mm -hmm. nikajua ba watu watu kubali kitu kama hicho kwa vile ni kwa ni kuelezea wanapinga lakini nilikuwa kuna kipindi na jaribu kupita mtaani afu na ki present hicho kitu na kikamfana kirusha nikakuta tote wamesimama naangalia. Kwa hiyo nikasema ah kumbe watu wanahitaji vitu lakini ndio hivyo wataalamu hapa. Kwa hiyo nikasema eh itabidi nijikite kama vitu kama hivyo. Mama Edwick, ndoto kama hizi vijana wetu wana ndoto kubwa sana mm -hmm. na wana matamanio ya kuzitimiza. Mzazi mlezi ana nafasi gani katika kuiendeleza na kuikuza? Hasa mm -hmm. wanapokuwa likizo kama hivi. Mm -hmm. Yambo jema wakati anaelezea na mimi natabasamu yeah. kwamba hii ndoto nzuri kubwa ndio yeah. ni kweli kuna wakati wazazi tunakatishaga watoto wetu tamaa ndio yeah. hasa kama na ndoto ya kitu ambacho unaona ni kikubwa naanza kusema Sao watu wengi hawajakifanya uta, utaweza Kwa wapi yeah. nana akakupa hai umeanzaje lakini nikimsikiliza kijana anavoeleza kwa kweli kuna haja ya mzazi ku support yani kumpa ushirikiano kwa namna yoyote ili aweze kufikia hiyo ndoto yake. Yeah. Lakini kuna wengine wanakuazika unakuta mzazi labda vitu vinavyohitajika pia uwezo mzazi hana. Yeah. Hapo ndo tunaporudi kwenye ile dhana ya malezi jamii. Mfano mimi kijana amenishirikisha labda ni mwalimu yeah. au kama hivi tulivyoka hapa tumesikia ndoto yake. Tunawajibika vipi kumwambia au kumlink na watu ambao wataisogeza ile ndoto yake? iweze kufikika kwa sababu kwa maelezo anayotoa tu yeah. unaona kwamba uwezo upo uwezo na upo. nia ipo baba edwi kabla hujaendelea zaidi uh, tukaribishe pia mjadala huu kwa anayetufuatilia kupitia uh, namba yetu ya whatsapp video call 0763890770 unaweza ukatupigia pia ukatushirikisha kama ni moja kati ya wetimu ama ni mzazi ama ni mlezi uh, hasa kama jamii kuweza kuungana kuwasaidia vijana ambao wamehitimu kidato cha nne ni njia gani ama ni njia ipi ambayo unashauri uh, ifanyike namba yetu ya WhatsApp video call 0763890770 kama ni mhitimu pia unaweza ukatupigia ukatuambia mipango yako uh, kwa kipindi hicho ambacho uko nyumbani na tutakukaribisha pia katika mjadala kupitia namba hiyo karibu mama uendele asante kwa hiyo ndio nilikuwa nasisitiza sana kuwapa ushirikiano ni pamoja hata na 
walimu mm. wanatakiwa kusapoto watoto ambao wanaona wana vipaji hivi kwa sababu walimu wana nafasi kubwa sana yeah. ya kuendele ya kuunganisha na wadau wengine ambao wanaweza kumsapoti na kuhakikisha ile ndoto inafikiwa lakini kuanzia nyumbani wazazi tuna nafasi kubwa mtoto anapoonyesha mara nyingi hao wanaonyesha gasa nyingine hata wakiwa wadogo kuonyesha kwamba huyu yeah. Mm -hmm. ana dalili ya ya ufundi ufundi ana dalili ya kwenda huko sasa wakati mwingine sisi tunaangalia zaidi kwenye kuharibiwa vitu vyetu mm -hmm. kwao unajikuta huko mkali usifanye hivi unaharibu <laughs> lakini ni vizuri kutambua hivyo vipaji wakiwa wadogo na kuvisupport na kuvikuza ili mtoto aweze kufikia malengo na ndoto zake baadaye mm -hmm. kulikuwa ile kufoka sana ukukataza unaharibu vitu vyangu unafanya hivi na na kadhalika mm -hmm. lakini vile vile um, naweza kusema vipaji au nia mtoto anapokuwa na ndoto kama hivi maneno tunayasema hata kama sina uwezo labda wa kumpa kila kitu anachohitaji mm -hmm. chaguo la maneno yangu ninapoongea naye anaponieleza pia linajenga sana kwa hiyo tusiwe na maneno ya kukatisha tamaa yeah. zaidi tuongee maneno ambayo yanajenga yanampa mtoto confidence na kuona kwamba ah, kumbe kinawezekana na pia afiki kwamba kumbe wazazi wangu ninachotaka kufanya hawana ubaya nacho na wanaona kinawezekana na wako pamoja na mimi mm -hmm. mm -hmm. na kabla ya kuendelea zaidi tupokee simu yako karibu sana habari tuambie uko wapi na unaitwa nani mimi naitwa Musa Panalo wa Cape Town South Africa karibu sana abu. habari za huko mm -hmm. Mimi mchango wangu ni serikali. Ni kwa naomba serikali iwe na kitengo maalum cha kuwasaidia vijana na vipaji. Kwa sababu Tanzania ni vijana wengi sana na vipaji. Muona mm. lakini kwamba serikali muone kama iko nyuma. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri serikali kuwe na kitengo maalum. Au vijana na vipaji wanachukuliwa, wanapelekwa shule, wanasomeshwa bure. Yaani kwa kitengo maalum cha kuwachangia kwa kwa kuwasaidia vijana na vipaji. Ndio mchango wangu na uwa. Ya, asante sana kwa maoni yako. Pengine utupe uzoefu umesema uko Cape Town huko. Mambo yanafanyika vipi kwale pale ambapo uh, watu humaliza hatua moja kwenda uh, nyingine? Huko Cape Town huko kwamba kijulikana mtoto ana kipaji, serikali inamchukua ni. Inamsomesha, inamfanya kila kitu ani kuendeleza kipaji chake. Kama hapa mimi ninaposema hapa mtani kwangu kuna mtoto ana miaka kama saba hivi. Amejulikana na kipaji cha kucheza mpira ni mwanamke kwa jinsi ninavyokuambia hadi saa hizi ni serikali inamhudumia inamsomesha inamnunulia vifaa vya kwa mchezo inamchukua inampeleka sehemu tofauti tofauti yani kuendeleza kipaji chake Asante sana kwa mchango wako huo tunashukuru sana kwa kuendelea pia kutufuatilia Naam shukran sana Abu kutoka Cape Town amesema kwa upande wa wenzetu wao huwa wanaendeleza hivi vipaji tunakumbusha unaweza ukatupigia simu 0763 aba saba sifuri ukatushirikisha pia kile ambacho unadhani uh, kinaweza kufanyika. Tupokee simu yako kabla ya kuendelea haribu, uh, habari uh, na karibu sana tuambie uko wapi na unaitwa nani. Na, na tafadhali sana tukukumbushe pia pale ambapo unatupigia simu uh, utalaza simu yako mfano kama hii ndio simu uh, utailaza namna hii uh, ili tuweze kuonana vizuri alafu uh, hakikisha kwamba unajiona pia vizuri uh, kupitia simu yako kama vile ambavyo Abu pia alivyoweka simu yake ukijiona vizuri ndivyo ambavyo pia namna tutaweza kukuona tafadhali pia punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana vizuri namba ya kupiga ni 0763907770 na bado tunaendelea hapa na mjadala tukiwa na moja kati ya wahitimu wa kidato cha nne lakini tuko pia na mama Edwick Mapalala ambaye ana ni mtaalamu wa masuala ya malezi na makuzi na hususan masuala ya elimu mama Edwick uh, tulikuwa tunajadili hapa kuhusiana namna ambavyo walezi au wa wazazi wanaweza wakawasaidia vijana wao uh, sadam pengine kwa upande wako kuna hali kama hii kukumba pale unataka kujaribu kutengeneza kitu ukachukua vitu nyumbani ukaambiwa bwana hivi na, na, na vitu kama hivyo mambo yanakuwaje mm, wakati natakaga kuviandaa vitu mm -hmm. mara kwanza yani mara nyingi sana naonekana tu kama ni nafanya vitu vya kijinga afu wanaambia huko ndani najaza mikolokolo chumba kama chechize lakini ndio hivyo mimi nasema <laughs> niongee na lakini mimi bana mimi naamini hivi eh <laughs> <laughs> 
<laughs> Safi sana. Hebu mm -hmm. tupokee simu ya mtazamaji wetu. Hello, habari za muda huu? Naitwa nani na uko maeneo gani? Hello. Agoba. Naam, karibu sana. Ah, uh, kama mimi na mdogo wangu anaitwa anaitwa jitambulishe kwanza. Tafadhali jitambulishe kwanza ndugu yangu. Naitwa nani na uko wapi? Nisha vitu ambavyo yeye mwenyewe <laughs> bila kupunguza kukuta ni atengeneza redio, atengeneza vitu labda feni, lakini hajafundishwa iko ni kipaja lakini mtu akumuendeleza kama hivyo hana. Kwa inakuwa ni changamoto pia. Mhm. Mm unadhani nini kifanyike sasa? Ah, hivi kifanyike kwamba serikali inabidi iende mtaani itafute watu kama hivyo wa, watu ambao wana vipaji kila mtu awaelezeshe kwamba huyu anataka na nini atapeleka labda feta eh kitu kama hivyo ah shukrani sana unaitwa nani na uko wapi wana kukutuambia mimi naitwa Hassan Abaka natokea Goba ah asante sana Hassan kutoka Goba Yeye yeah, anazungumzia uh, namna ya kuendeleza vipaji na wakati huu ambao wanafunzi wa kidato cha nne wamemaliza mitihani yao ni muda ambao uh, wanakuwa basi wanafanya mambo ambayo pengine ni ujuzi wao ama ni vipaji vyao au ni vile vitu ambavyo vilikuwa havifanyiki shuleni basi wanapata nafasi ya kuvifanya wakati huu ambao wako likizo wakisubiri kujiunga na kidato cha tano pengine ama kwenye vyo mbalimbali kwa mu, kwa kadiri ambavyo matokeo yao yatakavyo toka. Tunaendeleza mjadala huu na Hilda naona tumepata mgeni mwingine hapa. <laughs> na tuongea eh. na Zainab Philip. Karibu sana. Asante sana. Upole tulikuwa tumekushaanza na mjadala hapa. Uh, na tuko pia na Saddam na Hongera pia kwa kuhitimu kidato. Asante sana. Asante sana. Na tulianza kumuliza uh, Saddam kabla hujafika kuhusiana na kile ambacho alikuwa amepanga hasa kutumia ama kufanya katika kipindi chake cha likizo. Pengine tuanzie hapo. Ah uh, binafsi nashukuru sana kwa kuwa hapa. Uh, katika mawazo yangu au katika nilichopanga kufanya katika likizo hii ya form 4 kabisa nilipanga kwanza ni spend time na familia yangu hasa mama yangu kwa sababu nimetumia muda mwingi sana kwa shule hivyo nimesoma boarding schools kwa sijapata muda wa kukaa naye hivyo tokea babangu alipofariki mhm mm sana asante Na, na kitu gani kingine ambacho uh, ama pengine utuambie uh, wakati una, una, ulipokuwa uh, kidato cha nne ni masomo gani ambayo ulichukua? Ah uh, nilichukua masomo ya biashara. Mm. Ya yeah, ndio niliona ambayo naweza nikafanya nika the best kuliko masomo ya science. Mm -hmm. Na mipango yako ilikuwa ama ni, mipango yako ni ipi katika masuala ya biashara? Nimependelea tu kuchukua masomo ya biashara kwa sababu niliona nitaweza. Kwenye vipindi vya science mwalimu wangu alikuwa ananiambia kwamba wewe basi litakuacha kila kipindi cha physics. Mkono sielewi physics calculation kibao. Kwa nini nasema labda Biashara itanifaa maana kwa benki pale kuzunguka kwenye kiti. Na unataka unataka kuwa ufanye kazi benki. Ndio. Na kwa sasa unafanya nini ukiwa likizo? Sadamu hapa ametuambia anachukua computer course na masomo mengine. Binafsi mama pia alikuwa ameniambia kwamba alinishauri na mimi nichukue computer course hivyo IT. Akanambia nisubiri kidogo kama kama make ndo wiki ya kwanza tokea likizo ianze. Nisubiri kama wiki mbili zipite afu atangalia jinsi ya kufanya. Ndiyo. Mm -hmm. Naam. Naam ni, ni muhimu pia uh, mama Edwick wakati mwanafunzi amemaliza uh, uh, kidato cha 4 ama darasa la 7 unashauri nini kwamba akirudi tu nyumbani moja kwa moja aingie kwenye hizi shughuli kwa maana kama hivi kama ana kipaji kuendeleza na kwenda kwenye kozi hizi kwa mfano kama hapa wamemaliza tu imekuwa ni bumper to bumper au unashauri pengine kuwe na muda fulani wa kupumzika kidogo alafu ndio haya mambo mengine yaendele um, naweza kusema hakuna jibu ambalo linakata across hakuna mm. jibu la one size fits all mm. inategemea na mtoto na mtoto mm. na amesoma wapi Kwa mfano mtoto ambaye alikuwa day anasoma anarudi nyumbani. 
Mm. Yeye kuendelea kuna hakuwezi kuwa na tofauti sana kwa sababu maisha yalikuwa yako nyumbani. Yeah, kwa nyumbani. Mm. Lakini aliyokuwa yuko boarding kama anavyosema hapa mtoto wangu. Eh. Eh, ni vema kweli akapata muda wa kuwa kama alivyosema kabisa sahihi kwamba ameona awe na mama apumzike kidogo. Mm. Then baada ya hapo sasa ratiba ipangwe ila ambayo itamwezesha sasa kuendelea. Kwa hiyo mm. inategemea mtu am... kuna wengine anatoka kule, huenda hata na mama warisha ajadili, warisha panga mm. na kozi lishaandaliwa ni moja kwa moja. Mm. Sasa kuna wakati mwingine pia kozi yenyewe ukisema usubiri labda muda wanaochukua wanafunzi na wanaomaliza unakuacha nyuma. Mm -hmm. Kwa hiyo vyote hivyo vinachangia. Lakini kwa kifupi niseme nilivoelewa na nakumbukia hata na mimi nilipokuwa niko shule eh, hasa nilipomaliza hicho kidato cha ilikuwa mwaka gani mama uh, 85 ah. <laughs> <laughs> nilimaliza eh. na ile kuambiwa unarudi nyumbani kulikuwa na furaha sana kwamba tena sisi tulitamka naenda duniani ah sababu nilisoma boarding shule ya masista mm. naelewa ninavyokuwa mle kwa tunarudi duniani wiki ile ya kwanza ilikuwa ni ya kuanza kutafuta watu ambao labda tuliachana kwa muda kwa kipindi kile mimi nimeenda shule mm. pale kijijini na wenyewe wajue nimerudi mm. kwa hiyo excitement zile zinakuwa ziko nyingi nyingi mm. baada ya kama wiki wiki mbili sasa ndo naanza ah kumbe ratiba imebadilika unaanza kufikiria vitu vingine nifanyeje mm. kwa hiyo inategemea na mazingira na ulikuwa huko wapi lakini cha msingi sana sasa kama tunazungumza mzazi unapompokea mtoto ndo amerudi mm. wewe tayari unatakiwa umshirikishi sio kuipanga tu ratiba mimi kama mzazi nataka ufanye moja mbili tatu a, a. Mm. akisha kuja hivyo tunampokea tunampa nafasi tukae pamoja tukubaliane mm -hmm. yeye anawaza nini na mimi kama mzazi nitakuwa na nafasi yangu pia ya kushauri hivi vitu vitakusaidia hivi vitakufa pamoja na yale niliyotangulia kusema mm -hmm. kwamba na nyumbani pia wawe sehemu ya kujenga uh, shughuli za pale nyumbani yeye kujijenga pia kushughulika na shughuli za kijamii kipindi kama hicho labda kuna matukio alikuwa anatokea hawapo mimi na imani kipindi hiki mtu aliyomaliza form 4 mm -hmm. hata kukitokea msiba jirani mm -hmm. huu ni umri wa kusema twende wote mm -hmm. mwanangu twende tunaongozana ashiriki haya mambo ya kijamii lakini ashiriki pia vitu vingine kama ni mtu ambaye anapenda kuna wakati mwingine kwa mfano mimi enzi hizo mm. nilikuwa sana napenda kwaya. Kwa hiyo kipindi tu nilivomaliza kule shule nilikuwa na kwaya ya shule lakini nilivomaliza nilijiunga na kwaya ya pale kwetu kwa sababu muda ulikuwepo na ilikuwa ni muda pia ambao natumia kipaji changu na sauti vizuri. Kwa hiyo ni kumpa na mtoto nafasi na yeye vitu vingine ambavyo anapenda mbali na vile vya kimasomo kwa sababu masomo ni muhimu academic side lakini ni pia ni muhimu kuwa na mahusiano mazuri na, na jamii na watu wengine ambao wanamzunguka mm -hmm. kwa sababu umekusia mm -hmm. pia vitu ambavyo unavipenda tukipenda kusikia kutoka kwa Zainab na Sadam vitu ambavyo mnapenda kufanya Sadam unapenda mpira ama vitu gani mm. kwanza unacheza mpira kiufupi mpira sina hobi nao Wewe vipi? Imekuwaje? Sina hobi nao. Unapenda nini? Mimi yani muda muda wote nakuwa kutengeneza vitu. Bize kufikiria. Ni kipi watu wanahitaji kwa sasa? Maana hata nikiangalia hao watu wakubwa wakubwa wengi walifanikiwa walifanikiwa baada ya kugundua kitu fulani ambacho kinahitaji mkubwa kwa watu. Kwa ndio hapo muda mwingi nakuwa niko bize kufikiria. Kwa sasa mm. watu wanahitaji nini? Mm. Mm. Kondo hapa. Zainab. Uh, binafsi mimi napenda ku entertain watu. Eh. Napenda watu muda wote wao na furaha. Eh. Kwa sababu katika kipindi cha likizo napenda. Sasa mimi ni mtu ambaye napenda ku entertain. Hebu tu entertain. Na tutaomba usiondoke bila ku entertain watu. Au na sasa katika ku entertain wenyewe ndio kwanza eh. najua ku dance. Nimejaribu nimeshindwa. Eh. Eh. Kwa hiyo huwa nacheza na mdogo wangu sometimes na siku hizi kuna TikTok. Eh. Kwa hiyo muda mwingine anatumia kufanya TikTok. Au tukwekee muziki wa watu wengi. Utacheza tukweka muziki. Haya. Kwa hiyo ni unapenda ku dance TikTok mm. zile nini? Eh. Uh -huh. Lakini sio ku dance, ku dance eh. sijui. Eh. Ila ku entertain watu, yani eh kuwa socialized na watu. Ah, kwa hiyo maana kile kwa mentikio unatumia sana mpya mitandao ya kijamii, sio? Ndio. 
Uh, mm. Sasa mm. hapa mm. ya Saddam kwamba anapenda kufikiria ku, watu wanahitaji nini. Watu wanahitaji nini? Katika kufikiria kwako umewahi kugundua watu wanahitaji nini kwa sasa? Kwa sasa naona yani kwa sasa yani ishu kubwa ambayo watu wanahitaji ni katika teknolojia. Mm. Mm. Ma teknolojia kwa sasa hivi yani ndio kitu ambacho siku hadi siku hadi unasikia huyu kafanya hiki hiyo yani teknolojia tu kwa sasa na mimi najaribu kufikiria ni teknolojia ina gani ambayo watu watakuwa wanahitaji zaidi mara nyingi sana kwa vile mimi nimedeal na vitu hivi flying object na pia electronics pia ni kwa vizuri mm. kwa hiyo mara nyingi sana nafikiria kwa sasa kwanza ni kwa nataka nijue ni njia gani ambayo yani kama nitengeneze kitu ni anti gravity yani kiwe kinaruka lakini kiwe kinatumia fuel ndogo mm. na pia kiwe speed hiyo kubwa lakini katika kufanya mahesabu pale nilipopiga mm. mahesabu nikagundua kwa yani hiyo gravity mm. kama same mtu kuna mass gravity haikosi mm. kwa sasa nikabaki nje apanda saa mimi ndo hicho kitu kina, lazima kitakuwa kina mass sasa nitafanyeje mm. na gravity kwenye mass gravity haikosi sasa ndo hapo nikabaki nje apanda kiba ndo endea kufikiria <laughs> sasa nataka kwenda ngambo pale mm. walipoishia wale, wale kina Newton na usio bana Mm -hmm. e, na wengine. Sawa sawa ni jambo zuri na ni muhimu pia taasisi ambazo zinahusika Costec, eh, YST, serikali pia kuona namna ambavyo una, kuna eh, mawazo mengi sana ya uvumbuzi kama hivi. Na pia huyu yeye haja 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 wa trend. Yaani yeye ye, ye, tu tundu wake anawaza. Je, akipata nafasi ya kupata mafunzo na kuelekezwa mm -hmm. na akafanya na akawezeshwa basi kuna uwezekano mkubwa. Akafika uh, mbali. Na na wewe ukiachana haya mambo ya Eh, social kwa maana ya mambo ya kijamii ni jambo gani ambalo unatamani pengine uje ulibadilishe kwenye jamii ama uje uisaidie jamii hata katika katika muktadha huo wa biashara ambao unauwaza kwa kweli labda katika ubunifu tu labda wa fashion market siku hizo watu wengi wanapenda fashion mm -hmm. kwa labda ningependa labda kuongeza mambo kadhaa katika mambo ya hivyo fashion hivyo Mhm. Mm Ndio. Mm -hmm. Na shuleni ulikuwa unafanyafanya zile kwa wakati kuna kwa mafikiri. Shuleni nilikuwa sijui kama naweza kuongea mbele za watu. Eh. Yaani nilikuwa na kitu ambacho naogopa yani. Nikiambia labda nenda kaongee pale mbele na shindwa. Ila mm. kulikuwa kuna mtu akanambia wewe unaweza kuongea mbele za watu. Kwa shuleni kwetu si kulikuwa kuna parties zinaandaliwa labda kuaga form 4, yani different parties kwa na, na ma directors hivyo na wafanya kazi. Kos moja nikaambia wewe ndio utaongoza sherehe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nikamwambia mm -hmm. mimi akasema ndio sherehe eh, eh, ni MC. Eh. Nika, nika mbia, <laughs> mimi akasema wewe ndio. Asa hivi fika kweli ule muda akaniita akanipa mic. Haya kaa kwa mbele. Sijui confidence ilitoka wapi ila from nowhere nilianza kuongea vizuri watu wakapiga makofi kila mtu akaja congratulations unaweza hivyo ma school directors akasema unaweza ukitoka hapa endeleza kipaji chako hivyo yeah. unaweza kuongea mbele za watu hivyo katika kila event ya pale shule wakana niita fanya hiki unaweza ongea hiki yani wananipangia tu ratiba na kuongea basi Mm. Wow. Na umekana msimu wenzako. Eh, tukwa Edwick, mama Edwick. Mm. Wakati pia kwa sababu muda si rafiki lakini ni, ni vitu vya msingi sana eh, kwa uju, kwa ujumuisho wake. Mm. Eh, nini ambacho jamii kwa ujumla wake wanaweza wakafanya? Kukuza hivi vipaji na kuendeleza pia eh, vijana. Um, wa nasema maneno yanaumba. Mm. Mm nimesikia kijana wetu akisema naambia chumba kimekaa makorokoro kama e, e, wanasema watu watundu tundu watu watundu watundu e, lakini ndio hicho nilichotangulia kusema kama wazazi jamani tujitahidi unapoona mtoto ana kipaji fulani tumpe ushirikiano tumpe support ila awezi kukuza kile kipaji chake watoto wetu wana vipaji mbalimbali mbali. na sisi wa Afrika naweza kusema tumekuwa hatuko sana mstari wa mbele kukuza vipaji vya watoto wetu wenzetu walao wanavigundua kwa haraka na kuvifanyia kazi kwa hiyo nikiwa mmoja wapo na mimi nasema tujitahidi sana kuwapa maneno yanayowatia moyo maneno ambayo yanawafariji waone wanaweza kusonga mbele lakini vile vile kama alivyo sema yule kaka aliyopiga simu kutoka South Africa kwa kweli mm. serikali yetu uh, hasa wanapogundua walimu na serikali kwa ujumla 
tungekuwa kweli na nafasi ya kukuza hivi vipaji. Kijana wetu anahitaji support kwa kweli. Mm. Kwa jinsi anavyojieleza unaona nia ya dhati kutoka moyoni mm. aweze kufikia ile ndoto yake. Lakini ni seme pia uh, wazazi kipindi hiki cha likizo cha watoto angalizo isiwe kipindi cha kwamba amekuja sasa afanye kazi alipize kipindi kile ambacho hakuwepo hapana okay. kazi wafanye za kusaidia uh, pale nyumbani lakini vile vile tuwaendeleze uh, nilisema kwenye moja wapo ya maona ambayo nilikuwa natoa kwamba ikibidi tuwape nafasi ati ya kwenda kuvolunteer sehemu mbalimbali kanisani msikitini hata maofisini kwa sababu umri huu tunaanza tayari kujenga nini hmm. keria zao kwa anapofika kwenye ofisi fulani akavolunteer hata kwa mwezi mmoja au wiki mbili hatoki pale bure kuna vitu atajifunza kuna wengine nimeona wazazi wana wamejenga desturi kwamba mtoto kama binti huyo au kijana wako likizo hmm. wanawatafutia ofisi ambayo anaenda kufanya kazi kwa muda kwa masaa fulani lengo tu kujifunza na yapa nuki kimawazo na ajue kujenga discipline ya kwamba ninaenda ofisini ofisi sio muda wowote ni kwamba kama nimepangiwa kazi inaanza saa mbili niwe pale saa mbili mm. kwa hiyo ina maana tunawajenga tayari wajue wajibu wajue kuwajibika lakini vile vile vijana wetu wajifunze mambo ya conflict resolution yeah. kwamba mazingira ya dunia hii hawezi kuishi na malaika wote kama kuna changamoto ninazitatuaje kwa njia ambazo ni chanya zisizo nipeleka kwenye mazingira hatarishi zaidi. Na, na. Na, shukran mm. sana kwa hayo ambayo umetueleza. Asante sana mama. Na, Asante pia uh, Sadam. Tunashukuru na tunakutakia kila laheri pia katika ndoto hizi kubwa ambazo unazo. Uh, Asante pia Zaina uh, kwa kuungana nawe na kutufikisha pia na kila laheri katika kipaji chako hichi. Mwalimu huyo hapo. Tutafundishana. lakini lakini pia mtakia Uh, Elon Musk ajaye mm. kila laheri mm. kwa sababu unajua kitu ambacho uh, ambacho kwa kweli nimeshangaa nime hata yeye anakijua ni kwamba utajiri sasa hivi upo kwenye teknolojia mm. kiangalia orodha mm. ya matajiri mm. kuanzia namba moja mm. mpaka namba kumi hakuna ambaye hajawekeza kwenye teknolojia na ndio imewainua kwa hiyo umechagua teknolojia umechagua kuwa tajiri kila laheri asante Ha, shukran sana tunashukuru sana pia kwa mchango wako wewe uh, ambaye umeshiriki pamoja nasi hata ambaye umekuwa ukitufuatilia katika mjadala huu ndivyo ambavyo tunahitimisha hivi hoja mezani lakini